നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനീഷിത്രക് പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരം മരണം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കടന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കുളത്തൂപ്പുഴക്കാരന്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡേറ്റ വിവാദത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സാലറി ചാലഞ്ച് വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികമായി ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടായി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എം ബി ബി എസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ടൂർ പോയതായിരുന്നു നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വന്നവരും ഇവരും ട്രെയിനിൽ ഒരേ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടായ തെങ്കാശി ജില്ലയിലെ പുളിയൻകുടിയിൽ മരണാന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ കുളത്തൂപ്പുഴ കുമരം കരിക്കം സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരനാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ജില്ലയിൽ പത്ത് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു ആറ് പേർ ചികിത്സയിലാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു കോടിയോളം പേരുടെ ഡേറ്റ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ട് ഇത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച സാലറി ചാലഞ്ചിന് മാർഗനിർദ്ദേശമായി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പള വീതം അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് പിടിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവനക്കാരനും ഇളവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇതിലൂടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാൽ ഈ